ஹாய் வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் இப்ராஹிம் வித் யூ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஸ்ரீராம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல லான்ச் பண்ணிருக்க ஸ்ரீராம் பேலன்ஸ் அட்வான்டேஜ் ஃபண்டை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இதோட என்எஃப்ஓ பீரியட் ஆல்ரெடி ஓப்பன் ஆயிடுச்சு இது ஜூன் பதினாலாம் தேதியில இருந்து ஓப்பன் ஆகிருக்கு ஜூன் இருபத்தெட்டு வரைக்கும் இது என்எஃப்ஓ பீரியட் வந்து ஓப்பன் ஆகிருக்கும் இந்த காலகட்டங்களில் நீங்க முதலீடு செஞ்சீங்கன்னா ஒரு யூனிட்டோட பிரைஸ் வந்து பத்து ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த ஸ்ரீராம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல ஏற்கனவே பல மியூச்சுவல் ஃபண்ட்கள் இருக்கு அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இந்த குவேர் ஆப் வழியாக நீங்கள் எப்படி மியூச்சுவல் ஃபண்டில் டைரக்ட் பிளானில் முதலீடு செய்கிறதுங்களை பற்றி இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே நேரத்தில் என்னோட ரெஃபரல் கோடை யூஸ் பண்ணுங்கள் டபிள்யூஒய் ஹெச்இடி இப்படி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஹண்ட்ரட் காயின்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த காயின்ஸை வச்சு நீங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்டு ரிடீம் பண்ணுற டயத்தில் அதை வந்து டிடிஎஸ்க்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபண்டு வந்து என்ன வகையான முதலீடு திட்டத்தில் வந்திருக்கு அதுலேயும் இது பேலன்ஸ் அட்வான்டேஜ் ஃபண்டா இருக்கிறதுனால இதுல என்னென்னா அட்வான்டேஜ் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த டீட்டெயில் ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்கலாம் சப்போஸ் என்னோட சேனலுக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் விசிட்டர் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதே நேரத்தில் பெல் ஐக்கான் பிரஸ் பண்ணி நோட்டிபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நான் எப்போ வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு அதோட நோட்டிபிகேஷன் கிடைக்கும் நான் ஏற்கனவே குவேர் ஆப்லேருந்து எப்படி என்எஃப்ஓவில் முதலீடு செய்கிறதுங்களை பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவோட லிங்க்கை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இந்த வீடியோவை பார்த்து நீங்கள் எப்படி முதலீடு செய்கிறதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸ்ரீராம் பேலன்ஸ் அட்வான்டேஜ் ஃபண்டோட என்எஃப்ஓ பீரியட் ஓப்பனில் இருக்குது இதில் நீங்கள் முதலீடு செய்யணுன்னு குரூப் போட்டிங்கன்னா குறைந்தபட்ச அமௌண்ட் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்குது இதோட பெஞ்ச் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டல் ஹைப்ரிட் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அக்ரஸிவ் இண்டெக்ஸுங்கிறது இதில் குறைந்தபட்ச முதலீடாக ஐயாயிரமும் நீங்கள் அதுக்கு அப்புறம் மேற்கொண்டு நீங்கள் முதலீடு செய்கிறதா இருந்தால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வச்சு நீங்கள் முதலீடு செய்யணும் இந்த ஃபண்டில் என்ட்ரி லோடு கிடையாது எக்ஸிட் லோடு இருக்குது வித்தின் இயரில் நீங்கள் ரெடியம் பண்ணிட்டு வெளில வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸிட் லோடு இருக்குது இதில் முதலீடு ஆப்ஷன் வந்து ரெகுலர் பிளான்லேயும் இருக்குது டிரெக்ட் பிளான்லேயும் இருக்குது அதில் குரோத் அண்ட் டிவிடண்ட் ஆப்ஷன் ரெண்டுமே உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கு இதோட எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இதில் பேலன்ஸ் அட்வான்டேஜ் ஃபண்டில் என்னென்ன போர்ட்ஃபோலியோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குட்டி அப்புறம் ஹெட்ஜிடி ஈக்குட்டி அப்புறம் டெட் இருக்கும் ஈக்குட்டி மார்க்கெட்டில் நடக்கிற ஏற்றத்தாழ்வுகளை வந்து சமாளித்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இவங்க மார்க்கெட் வாலட்டிலிட்டி அதிகமாக இருக்கிறப்ப ஈக்குட்டியில் கம்மியாகவும் மார்க்கெட்டு வாலட்டிலிட்டி இல்லாமல் இருக்கிறப்ப ஈக்குட்டியில் அதிகமாகவும் மற்ற டெப் போர்ஷனை குறைச்சிக்குவாங்க இந்த ஈக்குட்டியில் வாலட்டிலிட்டி எப்போ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிஃப்டி ஃபிஃப்டி வந்து ட்ரெயிலிங் பி வந்து அதிகமாக இருக்கிறப்பையும் அப்புறம் மார்க்கெட்டில் வந்து பி ரேஷியோன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பி ரேஷியோ எப்போ அதிகமாக இருக்கோ அப்போ வந்து ஏற்கனவே ரக்கங்கள் அதிகமாக இருக்கும் அந்த காலகட்டங்கள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈக்குட்டியில் பொசிஷனை குறைச்சிக்கிட்டு அவங்க டெட்டில் மூவ் பண்ணிவிடுவாங்க பிக்கிங் த ரைட் ப்ரைஸ் அதாவது ஒரு பங்கு தேர்ந்தெடுக்கிறப்ப நல்ல ப்ரைஸில் வாங்கணும் அதே நேரத்தில் பேலன்ஸையும் ஈக்குட்டியும் டெட்டையும் கரெக்டாக பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்புறம் கரெக்டாக எந்த டயத்தில் முதலீடு செய்யணும் நீண்ட கால முதலீடு அல்லது ஷார்ட் டேம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த மாதிரி ரெண்டுக்கும் தகுந்த மாதிரி அவங்களோட போர்ட்ஃபோலியோ இருக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஈக்குட்டி மார்க்கெட் அதிகமாக இருக்கிறப்ப ஈக்குட்டியோட போர்ஷனை வந்து குறைச்சிக்குவாங்க அதே நேரத்தில் ஈக்குட்டி மார்க்கெட் கீழே வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிக அளவில் பங்குகளில் முதலீடு பண்ணுவாங்க ஏன் இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி முதலீடு பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா மார்க்கெட்டில் வந்து வாலட்டிலிட்டி இருக்கப்ப அதை இந்த ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் பார்க்குறது வந்து மார்க்கெட்டில் நடந்த வாலட்டிலிட்டி இண்டெக்ஸை பற்றி இதில் எஃப்ஐஏ அதாவது அந்நிய முதலீட்டாளர்களும் அப்புறம் டிஐனா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கம்பெனிகளும் முதலீடு செஞ்சது இப்போ முன்னாடினா பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்ப காலங்களில் பெரிய அளவில் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் அந்த கம்பெனியில் முதலீடு இல்லை காட்டிக்க கூட இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவில் அவங்க முதலீடு பண்ணுறாங்க ஈவன் தோ இதில்னா வந்து எஃப்ஐஏ வந்து பெரிய அளவில் விற்றுட்டு வெளியே போனாலும் மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கு நிறைய பேருக்கு அவேர்னஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் மார்க்கெட்டை நோக்கி வர்றாங்க மியூச்சுவல் ஃபண்டில் அதிகமாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க பல மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் இருக்க கம்பெனிகள் வந்து மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியே ஆகணும் அந்த டயத்தில் என்ன ஆகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவில் நமக்கு ஃபால் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி மார்க்கெட்டில் ஃபால் ஆனாலும்
ஏன்ட்டு போய் கேட்டிங்கன்னா மார்க்கெட்டை விட்டு நம்ம வெளியில் வந்துடும் ஏன்னா கையில் இருக்கிற லாபத்தையோ இல்லை நம்மளோட கேபிட்டலையோ நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்கணும்னு சொல்லி எல்லா மனசுலேயும் இந்த ஒரு பயம் வரும் அந்த டயத்தில் என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் விற்றுட்டு நம்ம வெளியில் வந்துடுவோம் அதே நேரத்தில் நல்ல ஒரு முதலீட்டாளராக இருந்தால் இந்த டயத்தில் தான் அவர் முதலீடு செய்கிறதுக்கு யோசனை பண்ணுவார் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே முதலீடு செஞ்சு இந்த இடத்துல முதலீடு செய்கிறோம் நம்ம வந்து நம்மளோட மு முதலீட்டில் வந்து இவ்வளோ பெரிய நஷ்டம் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம நம்ம வெளியேறாமல் ஸ்டே இன்வெஸ்டடாக இருந்ததுன்னா அந்த ரிலீஃப் நமக்கு கிடைக்கும் மார்க்கெட் புல் பேக் ரேலி ஆனதுக்கப்புறம் நமக்கு திருப்பி அந்த ஒரு ஹாப்பி ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும் இப்போ மார்க்கெட்டில் ஒரு ஃபால் விழுந்தால் கூட நம்ம டக்குன்னு பயந்து அதை வந்து ஒரு நெகட்டிவாக நம்ம நினச்சிக்கிட்டு மார்க்கெட்டை விட்டு வெளியில் வந்துடக்கூடாது நம்மளோட நோக்கம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீண்ட கால அடிப்படையில் நமக்கு ஒரு பெரிய கார்பஸ் தேவை அதுக்கு வந்து நம்ம கொண்டு போய் எஃப்டிலேயோ இல்லை மற்ற ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டு ஆர்டி இந்த மாதிரியான திட்டங்களை கொண்டு போய் முதலீடு பண்ணிங்கன்னா நமக்கு பெரிய அளவில் க்ரோத் கிடைக்காது ஈக்குட்டி மார்க்கெட்டில் ரிஸ்க் இருக்குது நான் இல்லைன்னு சொல்லலை அதே நேரத்தில் நீங்கள் மார்க்கெட்டில் நடக்கிற இந்த வாலட்டிலிட்டிலாம் பார்த்து நீங்கள் பயப்படாமல் ஸ்டே இன்வெஸ்டடாக இருந்தால் நிச்சயமாக நீங்கள் பெரிய அளவில் லாபம் பார்க்கலாம் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இருக்கிற எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோங்கிறது எப்படி நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேருந்து வர லாபத்தை கொண்டு போய்டுங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த வீடியோ நீங்கள் அவசியம் பாருங்கள் இது ஒரு நிச்சயமாக ஒரு அவேர்னஸ் வீடியோவாக இருக்கும் இந்த ஃபுல் ஸ்க்ரீன்லையும் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் எப்படி ரெண்டாயிரத்தி ஏழுலேருந்து இந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்குது இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஏழுலேருந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரைக்கும் இருக்குது இதில் இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் ஒரு பெரிய அளவு ஃபால் ஆனிச்சு அந்த ஃபால் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் எகெயின் ரிக்கவர் ஆனிச்சு ரிக்கவர் ஆகி இந்த இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் மார்க்கெட் ஒரு பெரிய அளவு க்ரோத் கிடச்சதுக்கப்புறம் திருப்பி எகெயின் ஒரு ஃபால் இருக்குது மார்க்கெட் எப்பயும் ஏற்றமும் இறக்கமும் இருந்தால் தான் மார்க்கெட் அது அப்படி இருந்தால் தான் அதோட கரெக்ஷனுங்கிறது ஒரு ஆரோக்கியமான கரெக்ஷனாக இருக்கும் இந்த ஃபுல் ஸ்க்ரீன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மார்க்கெட் எப்படின்னா ப்ரோக்ரஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுருக்கலாம் இயக்குட்டி திட்டங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் முதலீடு செய்கிறதுக்கு குறைந்த காலம் ஒரு ஏழுலேருந்து பத்து வருடங்களாக உங்கள் முதலீட்டை நீங்கள் வச்சுக்கணும் நம்ம ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்ரீராமில் வந்து ஆல்ரெடி மூணு திட்டங்கள் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீராம் ஹைப்ரிட் ஈக்குட்டி அப்புறம் ஸ்ரீராம் மல்டி கேப் ஃபண்டு அப்புறம் ஸ்ரீராம் லாங் டேர்ம் ஈக்குட்டி ஃபண்ட் அப்படிங்கிற மூணு ஃபண்டு ஆல்ரெடி மார்க்கெட்டில் இருக்குது அதெல்லாம் எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸ்ரீராம் மல்டி கேப் ஃபண்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் லான்ச் பண்ணுது இன்றைக்கி அதோட மதிப்பு வந்து டென் பாயிண்ட் செவன் செவன் அதாவது பத்து ரூபாய்க்கு வந்த ஃபண்டோட மதிப்பு இன்றைக்கி டென் பாயிண்ட் செவன் செவனாக இருக்குது இந்த காலகட்டங்களில் வந்து மார்க்கெட்டில் கரெக்ஷன் நடந்துகிட்டு இருந்ததுனால ஒரு பெரிய அளவு மார்க்கெட்டில் இது வளரலை பட் ஈவன் ஆறு மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ரிட்டர்ன் வந்து நைன் பர்சன்ட்டில் இருக்குது அடுத்தது ஸ்ரீராம் ஹைப்ரிட் ஈக்குவிட்டி இந்த ஃபண்டு ரெண் இந்த ஃபண்டு வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் லான்ச் பண்ண ஃபண்டு இதோட என்ஐவி வந்து செவன்டீன் ருபீஸாக இருக்குது டென் ருபீஸுக்கு லான்ச் பண்ண ஃபண்டு இந்த ஃபண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் சிக்ஸ் மந்த்தில் கொடுத்துருக்கு ஒன் இயரில் ஃபைவ் பர்சன்ட்டும் த்ரீ இயரில் நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் அப்புறம் ஃபைவ் இயர்லேயும் ஆவரேஜாக எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் ரிட்டன் கொடுத்துருக்கு அடுத்தது ஸ்ரீராம் லாங் டேர்ம் ஈக்குவிட்டி ஃபண்டுங்கிறது ஜனவரி டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் லான்ச் பண்ண ஃபண்டு இந்த ஃபண்டு இது வரைக்கும் மூணு மாதத்தில் கொடுத்த ரிட்டர்ன் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் கொடுத்துருக்கு இந்த ஃபண்டுகளுக்கு வந்து ஸ்ரீராம் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லார் மனசுலேயும் வந்து ஒரு நம்பிக்கையான ஒரு நிறுவனமாக இருந்தாலும் மியூச்சுவல் ஃபண்டை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க பெரிய அளவில் இன்னும் வளர வேண்டியிருக்கு நீங்கள் இந்த ஃபண்டில் முதலீடு செய்யணுன்ட்டு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா ஒரு சிறிய அளவு வேண்டாம் நீங்கள் முதலீடு செய்யுங்க நாம் இப்போ மூணு ஃபண்டுகளோட பெர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்தோம் மூணு பண்டுகளோட பெர்ஃபார்மன்ஸும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆவரேஜான பெர்ஃபார்மாக இருக்குது அதனால் நம்ம இதை விட ஒரு பெட்டராக ரிட்டன் கொடுக்குற திட்டங்களில் நம்ம முதலீடு செய்யலாம் ஐ ஹோப் இன்றைக்கி பார்த்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல இன்ஃபர்மேஷனோட எகெயின் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன